সার্ভেইং লেকচার টু এ সকলকে স্বাগতম লেকচার টু টপিক নেম প্লেন টেবিল সার্ভেইং তো লেকচার টু কে আমরা দুটো ভাগে ভাগ করেছি পার্ট ওয়ান অ্যান্ড পার্ট টু পার্ট ওয়ানে আজ আমরা দেখব যে প্লেন টেবিল সার্ভেইং কি প্লেন টেবিল সার্ভেইং করার জন্য কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ হয় তার ডিটেইল এবং প্লেন প্লেন টেবিল সার্ভেইংয়ের ওয়ার্কিং স্টেপগুলো কি কি তো আসা যাক প্লেন টেবিল সার্ভেইংয়ের ডিটেইলে ফার্স্ট অফ অল ডেফিনেশন অফ প্লেন টেবিল সার্ভেইং প্লেন টেবিল সার্ভেইং ইজ আ গ্রাফিক্যাল মেথড অফ সার্ভেইং ইন হুইচ দ্য ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড দ্য প্লটিং ইজ ডান সিমুলটেনিয়াসলি তার মানে এখানে প্লেন টেবিল সার্ভেইংয়ের নামের ফার্স্ট দুটো ওয়ার্ড থেকে বোঝা যাচ্ছে যে প্লেন টেবিল সার্ভেইংয়ে একটা প্লেন টেবিল ইউজ হবে তো এই সার্ভেইংয়ের মেইন যে ডেফিনেশনটা আমি এখানে দিয়েছি ডেফিনেশনের মেইন কিওয়ার্ডগুলো হলো দ্য ফিল্ড ওয়ার্ক অ্যান্ড দ্য প্লটিং ইজ ডান সিমুলটেনিয়াসলি তার মানে প্লেন টেবিল সার্ভেইংয়ে আমরা ফিল্ড এজ এ মেজারমেন্ট নিব ওই মেজারমেন্ট যখন নিব তখনই প্যারালালি আমরা ফিল্ডে থাকাকালীন অবস্থাতেই ওই মেজারমেন্টগুলো প্লটিং করে ফেলব তার মানে ফিল্ডে যদি কোনো একটা পয়েন্ট আইডেন্টিফাই করি ওই পয়েন্টের পয়েন্টটা ড্রয়িং পেপারও আমরা সাথে সাথেই ড্র করে ফেলব তো তার মানে তার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এখানে কোনো ডেটা কালেকশন করে নিয়ে এসে ল্যাবে আবার এসে ড্রয়িং করার কোনো ঝামেলা নাই তাহলে ম্যাপ বা ড্রয়িংটা আমরা ওই ফিল্ডে থাকাকালীন অবস্থাতেই হয়ে যাবে তো এটা তাহলে টাইম মানে টাইম কনজিউমিং সার্ভেইং না এটা একটা ফার্স্টেস্ট অ্যান্ড ইজিয়েস্ট মেথড অফ সার্ভেইং সার্ভেইংয়ে যত মেথড আছে তার মধ্যে এটা সবচেয়ে ইজি মেথড এবং এটা সবচেয়ে ফার্স্ট একটা মেথড তো এটাই বলা হয়েছে প্লেন টেবিল সার্ভেইং ইজ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্টেস্ট অ্যান্ড ইজিয়েস্ট মেথডস অফ সার্ভেইং এবং এখানে ইট ইজ পার্টিকুলারলি অ্যাডপ্টিং ইন এ স্মল ম্যাপিং জেনারেলি আমরা স্মল কোনো এরিয়া যদি থাকে তখন প্লেন টেবিল সার্ভেইং করার করে থাকি বড় যা এরিয়ার জন্য প্লেন টেবিল সার্ভেইং না করাই ভালো এখন আসি যে প্লেন টেবিল সার্ভেইংয়ের জন্য কি কি ইনস্ট্রুমেন্ট ইউজ হয় সেগুলো নিয়ে একটু দেখার চেষ্টা করি তো আমি একটু আগে ডেফিনেশনের সময় বললাম যে এটার নামের ভিতরে লুকিয়ে আছে যে এর মেইন ইনস্ট্রুমেন্ট কি তো এটার মেইন ইনস্ট্রুমেন্ট হলো যে প্লেন টেবিল উইথ ট্রাইপড স্ট্যান্ড তো একটা প্লেন টেবিল অবশ্যই থাকতে হবে এবং সেটাকে সেট করার জন্য একটা ট্রাইপড স্ট্যান্ড বা তে পায়া স্ট্যান্ড থাকতে হবে অ্যালাইডেড অ্যালাইডেডও এটার একটা ইম্পর্টেন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা আমরা একটু পরে ডিটেইল আলোচনা করব অ্যালাইডেড নিয়ে ম্যাগনেটিক কম্পাস ম্যাগনেটিক কম্পাস আমরা কম বেশি সবাই চিনি যে ম্যাগনেটিক কম্পাসের মেইন ফাংশন হলো যে ওই লোকেশনের নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট কোন ডিরেকশনে সেটাকে আইডেন্টিফাই করা স্পিড লেভেল স্পিড লেভেলও একটা ইনস্ট্রুমেন্ট যেটা আমরা একটু পরে ডিটেইল আলোচনা করব প্লাম বব প্লাম বব আমরা চিনি এটাকে বাংলায় বলা হয় ওলন যেটা দিয়ে আসলে কোনো একটা ভার্টিক্যাল লাইন ঠিক আছে কি না সেটা মেজার করা হয় তো কোনো ভার্টিক্যাল লাইন আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা প্লাম বব ইউজ করি তো অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে আমরা যখন কনস্ট্রাকশান করি তখন কোনো একটা ওয়াল বা কোনো একটা কলাম ভার্টিক্যাল আছে কি না সেটা আমরা প্লাম বব দিয়ে চেক করে থাকি ইউ ফর্ক অর প্লাম্বিং ফর্ক তো এটা নিয়েও আমরা ডিটেল একটু পরে দেখব রেইন প্রুফ কাবার রেইন প্রুফ কাবার কেন লাগছে যে আমরা একটু আগেই বললাম যে আমরা ড্রয়িং করব এবং মেজারমেন্ট একই টাইমেই নিব তো যেহেতু ওখানে একটা টেবিলের উপরে ড্রয়িং পেপার এবং ড্রয়িং এক্সেসরিজ থাকছে তো যদি অনেক কড়া রোদ পড়ে বা হঠাৎ করে যদি কোনো বৃষ্টি চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আমাদের ড্রয়িং পেপার পুরো নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো পুরো কাজটাই কিন্তু একটা হ্যাম্পার হতে পারে এই জন্য আমাদের রেইন প্রুফ কাভার সেফটি হিসেব সেফটি মেজার হিসেবে আসলে রেইন প্রুফ কাভারটা রাখা উচিত যে অনেক সময় হঠাৎ করে বৃষ্টি চলে আসলে আমাদের পুরো ড্রয়িংই নষ্ট হয়ে যেতে পারে তো এই জন্য রেইন প্রুফ কাভারটাও রাখতে বলা হচ্ছে টেপ টেপ আমরা সবাই চিনি যে মেজারিং টেপ দিয়ে আমরা যে কোনো দুটো পয়েন্টের মাঝখানে ডিস্টেন্সটা মেজার করে থাকি পেগ 
এখন যখন ফিল্ডে আমরা বিভিন্ন পয়েন্টে রিডিং নিব বা বিভিন্ন পয়েন্ট এক পয়েন্ট থেকে আরেক পয়েন্টের মধ্যবর্তী দূরত্ব নির্ণয় করব বা বিভিন্ন অবজেক্টের যখন আমরা প্লটিং করব ম্যাপে তখন আমাদের ওই যে 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 পয়েন্টে আমরা রিডিং নিচ্ছি সেই সেই পয়েন্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করা দরকার হতে পারে তো ওই পয়েন্টগুলোকে বলা হয় হলো স্টেশন আর স্টেশনকে ফিক্সড রাখার জন্য যখন ধরলাম আমি একটা প্রথমে শুরু একটা পয়েন্ট নাম দিলাম এ এ পয়েন্ট থেকে আমি হয়তো বা মেজারমেন্ট নেওয়া শুরু করেছি আবার তার পরের পয়েন্ট বি পর্যন্ত আমাকে মেজারমেন্ট নিতে হবে আবার যখন আমি বি পয়েন়টে যে মেজারমেন্ট নিব তখন হয়তো এ পয়েন্টটাকে দরকার হতে পারে তো এই জন্য কিন্তু এ বি বা যতগুলো স্টেশন থাকুক না কেন সেইগুলোকে ফিক্সড করাটা জরুরি আর এই ফিক্সডই করা হয় হলো পেক দিয়ে তো পেকটা হলো একটা খুঁটি আর কিছুই না খুঁটির মতো কিছু দিয়ে ওগুলোকে ফিক্সড রাখা হয় তো পেকটাকে মাটির ভিতরে সেটেল করার জন্য আমাদের দরকার হতে পারে হ্যামার হ্যামার সেটা জেনারেলি উডেন হ্যামার হয় মেটাল হ্যামার হয় তো আমরা জেনারেলি সার্ভেয়িংয়ে উডেন হ্যামার ইউজ করে থাকি তো উডেন হ্যামার ইউজ করা হয় পেকটাকে মাটির ভিতরে ইন করানোর জন্য এরপরে রেঞ্জিং রড তো রেঞ্জিং রডের ইউজটা আমি একটু পরে বলবো তারপর আমি এখনও একটু বলে রাখি যে রেঞ্জিং রডটা জেনারেলি যে কোনো একটা অবজেক্টকে আইডেন্টিফাই করার জন্য ঠিকভাবে দেখার সুবিধা সুবিধার জন্য আমরা রেঞ্জিং রড ইউজ করে থাকি যেমন ধরলাম একটা গাছ আছে সেই গাছকে যখন আমি ফোকাস করব গাছের ঠিক মিডিল বরাবর আমাকে ফোকাস করতে হবে তো এখন গাছের মিডিল বরাবর ফোকাস করা কিন্তু একটা মানে কষ্টকর ব্যাপারই তো গাছের মিডিলটা যদি আমি আগের থেকে একটা রেঞ্জিং রড বসিয়ে রেখে আসতে পারি ভার্টিক্যাল করে তাহলে ওই রেঞ্জিং রডটা দেখলেই কিন্তু গাছের মিডিলটা আমরা দেখতে পাব তো জেনারেলি কোনো একটা অবজেক্টকে আইডেন্টিফাই করার জন্য তার মিডিল বরাবর রেঞ্জিং রডটাকে সেট করা হয় এবং এটাই রেঞ্জিং রডের মেইন ফাংশন এছাড়াও আমি যেহেতু বললাম যে এখানে ফিল্ড মেজারমেন্টের পাশাপাশি ম্যাপ ড্রয়িংটাও হয়ে যাবে স্যামিলটেনিয়াসলি তাই আমরা এখানে ড্রয়িং পেপার বা অন্যান্য যে ড্রয়িং এক্সেসরিজগুলো আছে সেগুলো আমরা এখানে ইউজ করে থাকব তো এখন আমরা যেটা দেখব যে এই যে ইনস্ট্রুমেন্টগুলো এর মেন মেন ইনস্ট্রুমেন্টগুলোর একটু ছবি এবং অল ডিটেইল তো ফার্স্টে আসি প্লেন টেবিল উইথ ট্রাইপড স্ট্যান্ড তো এখানে দেখাই যাচ্ছে যে একটা প্লেন টেবিল উপর একটা বোর্ডের মতো আছে এবং নিচে একটা তিন পায়া বিশিষ্ট একটা স্ট্যান্ড আছে ট্রাইপড স্ট্যান্ড তো এই তিন পায়া বিশিষ্ট স্ট্যান্ডের একেবারে নিচের দিকে গিয়ে ওখানে দেখা যাবে যে একটা প্রত্যেকটা স্ট্যান্ডের সাথে যে লেগগুলো লেগগুলোর প্রত্যেকটা একটা সুর মতো আছে যে সুর মতো মানে কেন একটা খুরের মতো খুর যেটাকে আমরা বলি ঠিক খুরের মতো একটা পার্ট থাকে মেটাল দিয়ে বানানো বা উডেনও হতে পারে একটু মানে কি বলা যায় সরু করে বানানো তো যেটা দিয়ে মাটির ভিতরে ইন করে টেবিলটাকে বা স্ট্যান্ডটাকে ফিক্সড রাখা যায় তো এটাই হলো সেই প্লেন টেবিল উইথ ট্রাইপড স্ট্যান্ড আরেকটা মেইন ইনস্ট্রুমেন্ট হলো অ্যালাইডেড তো অ্যালাইডেডটা একটু বোঝার চেষ্টা করি যে অ্যালাইডেডটা হলো এমন একটা ইনস্ট্রুমেন্ট খুবই মানে ফিজিক্সের যে আলোর যে কনসেপ্ট সেই কনসেপ্ট লাইটের সিম্পল কনসেপ্ট ইউজ করে এই সিম্পল ইনস্ট্রুমেন্টটা বানানো হয়েছে এটা হলো এখানে আমরা দেখা যায় যে দুটো ভার্টিক্যাল পার্ট থাকে এই যে এই সাইডে একটা ভার্টিক্যাল পার্ট লেফট সাইডে এবং ওই অপোজিট সাইডে রাইট সাইডে আর একটা ভার্টিক্যাল পার্ট থাকে এবং এই মাঝখানে একটা হরাইজনটাল স্কেলের মতো একটা পার্ট থাকে তো এই যে এই লেফট সাইডের যে ভার্টিক্যাল পার্টটা এখানে দেখা যাচ্ছে যে এর মাঝখান দিয়ে একটা সূক্ষ্ম ভার্টিক্যাল স্লিট থাকে ভার্টিক্যাল স্লিট মানে কি সূক্ষ্ম ভার্টিক্যাল স্লিট দিয়ে বোঝাচ্ছে যে এই ভার্টিক্যাল বরাবর একটা সূক্ষ্ম ছিদ্রর মতো থাকে আড়াড়ি লম্বা বরাবর লম্ব বরাবর একটা সূক্ষ্ম ছিদ্র থাকে যেটা দিয়ে আমরা ওই সাইডে দেখতে পাবো এবং ওই সাইডে কিন্তু একটু বড় ছিদ্র থাকে যে একটা যে বার্টিক্যাল পার্ট আছে ওটার মাঝখান দিয়ে একটা বড় ছিদ্র থাকে তো ওই বড় ছিদ্রের ঠিক মিডিল বরাবর একটা হেয়ার লাইক হেয়ার লাইক একটা ওয়ায়ার বা একটা স্ট্রিং মানে তার বা একটা সুতা টাইপের একটা কিছু থাকে ঠিক মিডিল বরাবর এই যে ঠিক এই বরাবর যে ঠিক মিডিল বরাবর একটা সুতার মতো খুব চুলের মতো সূক্ষ্ম একটা তার থাকে 
तो ये पास जो स्लिट आलिट दिए वो तार्टा के ठीक देखा जाए मैं स्लिट बराबर ही तार्टा एखे सेट करा थे तो ये सूक्ष्म स्लिट दिए वो तार्टा के देखा जाए तो एखे कि क्चे दिवे अपटिकल एलाइडेटा एलाइडेटा कि क्चे दिवे से देखी जो अबजेक्ट के अबजेक्ट बराबर को लाइन आकार जो ये एलाइडेटा क्जे दिवे तो धरल वो फ्रंट एक गाच आई गाचर सामने हमें एक रेजिंग रड ठीक मिडिल बराबर गाचर सामने पुते रेखे आसलम भार्टिकल को तो एन जदि हमें स्लिटे जे लेफ्ट सैडे जो स्लिटा भार्टिकल ये लेफ्ट सैडे जो सूक्ष्म स्लिट एट दिए चोक रखब ये देखार चेषा करब यही पास स्लिटे जो तार्ट आई तार्टा के दिए हरइजेंटाल पार्टा के आस्ते आस्ते नड़िए नड़िए देखते हैं ये सैडटा क्योंकि फिक्स थको ये जो पॉइंट ग्राउंडे जो पॉइंट के ग्राउंड मेज ग्राउंडे जो पॉइंट के मेजारमेंट निब से ही पॉइंट के आगे एखे आँकते हैं तो से ही आँखा क्यों आँकते हैं से सेंटारिंगे एक डिटेल देखो ग्राउंडर को पॉन्टे पॉन्ट के टेबिलर उपरे आँकते चाह तो से ही पॉन्ट के आँकार जो पजिटिव थी से देखो तो ये पॉन्ट जो आँको तक इखने चोक दिए जेटा दिए देखो से ही सैडटा के फिक्स रखते हैं सर मिडिल पॉन्ट ठीक मिड पॉन्ट के फिक्स रखते हैं रखार पर ओ सडटा के आस्ते आस्ते नाड़ाते हैं सैड फिक्स रेखे अपोजिट सैडे जे सैडे हेयर लाइक ओयर आसे से ही सैडटा के आस्ते आस्ते नाड़िए एम भाव एखान देखते हैं जैसे ओई ओयर और ओई पास ट्री बा ट्री सामने जो रेंजिंग रड पुते रेखे वोट एक ही लाइने थके मैं एक ही बराबर देखा जाए तो जख एक ही बराबर देखा जाए तक हमारे ये हरइजेंटाल पता टनता के फिक्स रखब रखार पर तरह ये सैडे तो मिड पॉन्ट आगे थे फिक्स कर रेखे एवं ओ सडर मिड पॉन्ट बराबर जो लाइन टी तेल से गाज बराबर ओ ग बराबर लाइन तो यही हलो एलाइडेडर एलाइडेडर फांगशन जो अबजेक्ट बराबर को लाइन आकार जो ये एलाइडेटा क्जे लागे एबार स्प्रिट लेवल स्प्रिट लेवल आसले छोट बल्ए अनेक समय मेल में गेले एक खेलना कम जेटा के बला हतो रकेट एट हलो एक ग्लस टीबर भरे किस रंगीन पानी थकत कि कलरफुल व्टार थकत और तर मजखने एक बल थकत एयर बल तो ये हतो कि दिखे हमें रकेटा के स्लोपे दीम तर अपोजिट दिखे बाबल्ट मुव करत तो कन्सेप्ट कजे लागिए आस स्पीड लेवलता बनाना हो स्पीड लेवलों मजखने एक रखम बाबल थे एक लिकुईडर मजखने एक बाबल थे तो बाबल्ट जो मिडिले थे तो बुझते हैं जो स्पीड लेवलता जे सार्फेसर उपर आई सार्फेसटा हरइजेंटाल और जदि बाबल्ट यकम लेफ्ट सडे उठे थे ता बुझते हैं जो रईट सैड्ट हलो स्लोपे आ जो रईट साइड उठे थे तेल बुझते हैं लेफ्ट सैड्ट स्लोपे आई स्पीड लेवलता के जदि प्लें टेबिलर उइट बराबर जो बसाई उइट बराबर जो बसाई देखा गया बाबल्ट लेफ्ट साइड उठे आजते हैं कि रईट साइड स्लोपे आने रईट साइड उचू करते हैं अथवा लेफ्ट साइड का एक नीचू करते हैं तो से भाव कई उइड प्रस्त बराबर चाहले टेबिल के हरइजेंटाल कर फिलते पर एक ही भाव जो दैर्घ्य बराबर करी तो स्पीड लेवल मेन फांगशन हल जे टेबिल के हरइजेंटाल करार्ज एट क्जे लागे प्लाम बब तो हमें एकटे ही बल को भार्टिकल लाइन के आईडेंटिफाई करार्ज प्लाम बब लागे और एक क्षेत्र में क्यों लागे से फर्क प्लाम्बिंग फर्क देखो तक हमें डिटेल बोल मेजारिंग टेप लागे को डिस्टेंस मेजार करार्ज रेंजिंग रड क्य क्या लागे सेलरेडी फेले अबजेक्टे मिडिल पॉन्ट आईडेंटिफाई करार्ज ओखे एक रेंजिंग रड हम पुते रेखे एस तर आईडेंटिफाई करते तो आसी फर्क और प्लाम्बिंग फर्क की देखा चेष्टा करी तो इू फर्क प्लाम्बिंग फर्क होते यू शेपर अथवा होते एक ऊपर सैडटा हतोबा हरइजेंटाल आर सैडटा हतोबा हरइजेंटाल आंतु नीचे जो सैड ना वो अंगेले थकते परे तो जो एक सैड अंगेले थे ऊपर सैडटा सब समय हरइजेंटाल थे नीचे सैडटा अंगेले थकते अथवा सैडटा सोजाओ होते 
সোজা হলে দেখতে অনেকটা ইউ এর মতো হবে তখন আমরা একে বলবো ইউ ফল আর যদি সোজা না হয় নিচের সাইডটা যদি অ্যাঙ্গেলে থাকে তাকে বলছি আমরা প্লাম্বিং ফর্ক ইউ ফর্কও কিন্তু এক টাইপের প্লাম্বিং ফর্ক তাহলে ইউ ফর্ককেও প্লাম্বিং ফর্ক বলতে পারি কিন্তু যদি নিচে যদি সোজা থাকে তাকে আমরা ইউ ফর্ক বলবো নিচে যদি সোজা না থাকে প্লাম্বিং ফর্কের তাকে আমরা প্লাম্বিং ফর্কই বলবো তো ইউ ফর্কের বা প্লাম্বিং ফর্কের এই নিচে দেখা যাচ্ছে যে হুকের মাধ্যমে একটা প্লাম্ব বব ঝুলানোর জায়গা আছে তো এখানে সুতা দিয়ে প্লাম্ব ববটা ঝুলিয়ে দেওয়া হয় এটার ফাংশনটা কি সেটা একটু বলি এটার মেইন ফাংশন হলো গ্রাউন্ডের কোনো পয়েন্টকে ড্রয়িং পেপারে দেখানোর দেখানোর সুবিধা করে দেওয়ার দেখানোর মানে ড্রয়িং পেপারে ড্র করার সিস্টেমের মানে প্রসিডিউরটাই হলো মেইন ইউ ফর্ক ইউজ করে করা হয় তো গ্রাউন্ডের যদি কোনো একটা পয়েন্ট থেকে ধরলাম এখানে একটা পয়েন্ট আছে এ যে প্লাম গ্রাউন্ডের একটা পয়েন্ট আছে এখানে প্লাম ববের ঠিক নিচে এ তাহলে ওই এ পয়েন্ট বরাবর যদি আমি প্লাম ববটাকে ঝোলাই তখন এই যে এই প্লাম বর্বের এই লাইন ভার্টিক্যাল লাইন বরাবর যদি একবার টপে চলে আসি ইউ ফর্কের উপরের যে আর্মটা আছে আপার আর্ম ওই আপার আর্মের যে এন্ডে যে পয়েন্টটা ওটাই হবে হলো গ্রাউন্ডের ওই যে পয়েন্টটা থেকে আমি মেজারমেন্ট নিব গ্রাউন্ডের যে স্টেশন ওই স্টেশনের ইমেজ বা ওই স্টেশনের ম্যাপ পয়েন্ট তাহলে বোঝা গেল যে এখানে জাস্ট প্লাম বব ঝোলাই দেবো ইউ ফর্কের একটা সাইডে এবং এই প্লাম ববটা যখন ঠিক গ্রাউন্ডের যে পয়েন্ট থেকে মেজারমেন্ট নিব ওই পয়েন্টের উপরে থাকবে তখন ওই যে ঠিক উপরে আপার আর্মের যে কর্নারের যে পয়েন্টটা সেই পয়েন্টটাই আসলে হবে গ্রাউন্ডের ওই পয়েন্টের ইমেজ বা প্রতিবিম্ব আর পেক কি তা আমি একটু আগে বলেছি যে পেক কোনো গ্রাউন্ডের যে পয়েন্ট থেকে আমরা মেজারমেন্টগুলো নিব বা যে পয়েন্টগুলো আমরা ম্যাপে আঁকবো সেই পয়েন্টগুলোকে আইডেন্টিফাই করার জন্য আমরা পেক ইউজ করি জেনারেলি উডেন পেক হতে পারে অথবা মেটাল পেকও হতে পারে কম্পাস আমাদের কী কাজে লাগবে সেটাও আমি বলেছি অলরেডি যে কম্পাস আমরা জেনারেলি যে ড্রয়িং পেপারে আমাদের ওই লোকেশানে নর্থ সাউথ কোন ডিরেকশানে সেটা আমাদের একে রাখা প্রয়োজন পড়ে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা কম্পাস ইউজ করে থাকি নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট আইডেন্টিফাই করে রাখার জন্য এখন আমরা দেখব যে ওয়ার্কিং স্টেপগুলো কি কি তো প্লেন টেবিল সার্ভেইং এর ওয়ার্কিং স্টেপস এক হলো রিকোনানাইসেন্স ফিল্ড ওয়ার্কস অ্যান্ড প্লটিং এখন ফিল্ড ওয়ার্কস অ্যান্ড প্লটিং এর মধ্যে আসছে ফিক্সিং দ্য টেবিল সেটিং দ্য টেবিল সাইটিং দ্য সাইটিং তো সেটিং দ্য টেবিলের আবার পার্টগুলো হলো লেভেলিং দ্য টেবিল সেন্টারিং দ্য টেবিল অ্যান্ড ওরিয়েন্টেশন অফ দ্য টেবিল তো আমরা এখানে আজ যে যতটুকু আলোচনা করব সেটা হলো রিকোনানাইসেন্স ফিল্ড ওয়ার্কস অ্যান্ড প্লটিংয়ের মধ্যে আমরা আলোচনা করব ফিক্সিং দ্য টেবিল অ্যান্ড সেটিং দ্য টেবিলের অল ডিটেইল আর পার্ট টুতে আমরা দেখব যে সাইটিংয়ের যে প্রসিডিউরগুলো আছে সেগুলোর ডিটেইল এখন দেখা যাক রিকো ন্যানাইসেন্স রিকো ন্যানাইসেন্স ওয়ার্ডটা মোটামুটি সক ম্যাক্সিমামের জন্যই অপরিচিত এবং এটা একটা আনকমন ওয়ার্ড এটা আসলে ইংলিশ কোনো ওয়ার্ড না এটা সম্ভবত গ্রিক লেটার থেকে এসেছে রিকোনানাইসেন্স রিকোনানাইসেন্স ডেফিনেশনটা দেখে নেওয়া যাক দিস ইজ দ্য প্রিলিমিনারি সার্ভে ইন হুইচ দ্য সার্ভে পার্টি উইল এক্সামাইন দ্য প্লট টু বি সার্ভেড ইন অর্ডার টু নো অ্যাস টু হাউ দ্য ওয়ার্কস ক্যান বি এক্সিকিউটেড ইন দ্য বেস্ট পসিবল ওয়েস তার মানে হলো যে কোনো একটা সার্ভেইংয়ের আগের সার্ভেইং কোনো একটা সার্ভেইং করার আগে ওই জায়গার সব ইনফরমেশান গ্যাদার করাটা প্রয়োজন হয়ে পড়ে ধরলাম যে আমি হয়তো বা আজ সার্ভেইং করব তাহলে তার অন্তত পাঁচ ছয় দিন বা এক সপ্তাহ আগে ওই ফিল্ড ভিজিটের জন্য যাওয়াটা জরুরি তো ওখানে গিয়ে যে ওখানে কি কি ইনফরমেশান আছে ওখানে সব অল ডিটেইল নোট করে নিয়ে আসাটা দরকার হয় এই জন্যই বলা হয়েছে দ্য পার্টি উইল নোট অল ডিটেইল অফ দ্য প্লট তারপরে ওখানে কি কি অবস্ট্রাকল আছে অবস্ট্রাকলস মানে হলো যে কি কি বাধা আছে যেগুলো সার্ভেইং করার সময় বাধা সৃষ্টি করতে পারে যেমন ধরলাম হয়তো ল্যান্ডের মাঝখানে একটা ডোবা বা একটা পুকুর আছে বা হতে পারে যে মাঝখানে একটা বড় একটা গাছ আছে যেটা সার্ভেইংয়ের সময় বাধা সৃষ্টি করতে পারে বা একটা উঁচু টিলার মতো আছে যেখানে সার্ভেইংয়ের সময় বাধা সৃষ্টি করতে পারে এই জন্য কী কী অবস্ট্রাকল আছে সেটাও আমাকে আইডেন্টিফাই করে আগের থেকে আসতে হবে তাহলে আমরা সার্ভেইংয়ের প্ল্যান করতে আমাদের জন্য ইজি হবে সো এখানে বলা হয়েছে দ্য পার্টি শুড নোট অল অবস্ট্রাকলস হুইচ মে ক্রিয়েট প্রবলেমস ইন দ্য 
survey in the time of surveying the party should make a rough sketch of the plot tar mone ekta oi plot er ekta rough sketch age theke kore ni aste asha ta uchit the party should locate suitable points for the stations je kon kon point theke measurement nile surveying kora ta easy hobe seta amra age theke plan kore nite pari reconnaissance er madhye to mot kotha holo je kono je kono surveying er age plan korar jonno je ekta preliminary ekta surveying er dorkar pore ওই সার্ভেইংকে বলা হয় হলো রিকোনাইসেন্স ফিল্ড ওয়ার্কস এন্ড প্লটিং তো আমরা আজ ফিল্ড ওয়ার্কস এন্ড প্লটিং এর ফার্স্ট পার্ট হলো ফিক্সিং সেকেন্ড পার্ট হলো সেটিং এন্ড থার্ড পার্ট হলো সাইটিং তো আমরা আজ সাইটিংটা দেখছি না আজ আমরা দেখব ফিক্সিং এন্ড সেটিং তো ফার্স্টে আসা যাক ফিক্সিং in this operation first the top of the tripod stand is fixed in level by eye estimation at convenient height with its leg uniformly spread and shoes fixed firmly into the ground the board is fixed to the tripod head by tightening the clamping screw তো ফার্স্টে যেটা করতে হবে যে ট্রাইপড স্ট্যান্ডটাকে যাতে তিন পা তিন দিকে সমান অনুপাতে থাকে এরকমভাবে সেট করতে হবে এবং একটা এমন একটা কনভিনিয়েন্ট হাইট তার মানে হলো যে যাতে যে ড্রয়িং করবে তার জন্য যাতে ইজি হয় এমন একটা হাইটে এটাকে টেবিল টেবিলে যে স্ট্যান্ডটা সেটাকে সেট করতে হবে তো সেট করে তারপরে মোটামুটি চোখের আন্দাজে যে টেবিলের স্ট্যান্ডের যে টপটা আছে ওটাকে কিন্তু হরাইজনটাল রাখতে হবে শুরুতে যদি স্ট্যান্ডটাই যদি বাঁকা হয়ে যায় তাহলে টেবিলকে বাঁকা টেবিলকে সোজা করা এতটা সহজ হবে না তো এই জন্য চোখের আন্দাজে হোক বা স্পিড লেভেল বসিয়ে হোক স্পিড লেভেল দেখলাম একটু আগে যে বাবল যদি মিডিলে থাকে তাহলে বুঝতে হবে হরাইজনটাল তো বাবল স্পিড লেভেল যদি থাকে স্পিড লেভেল বসিয়ে না হলে চোখের আন্দাজেই টেবিল টেবিলের যে স্ট্যান্ডটা তার টপটাকে হরাইজনটাল বা লেভেল করে নিতে হবে আগে তারপরে যে টেবিলের যে বোর্ডটা বোর্ডটাকে ট্রাইপড স্ট্যান্ডের মাথায় টপ টপে যে পোর্শনটা ওইটার সাথে ক্ল্যাম্পিং স্ক্রু দিয়ে টাইট করতে হবে তো এই গেল ফিক্সিং অফ দ্য টেবিল তারপরে টেবিল যখন ফিক্সড করা হয়ে গেল তখন আসছি সেটিং তো সেটিংয়ে আমাদের তিনটা জিনিসের দরকার পড়ে একটা হলো লেভেলিং দ্য টেবিল আর একটা হলো সেন্টারিং দ্য টেবিল আর একটা হলো ওরিয়েন্টেশন তো আসি আমরা যে লেভেলিং দ্য টেবিল তো ফর স্মল স্কেল ওয়ার্ক লেভেলিং ইজ ডান বাই আই বাই এস্টিমেশন বাই এস্টিমেশন ফর ওয়ার্ক মানে ফার্স্টে আসছে হলো যে ফর স্মল ওয়ার্ক লেভেলিং ইজ ডান বাই এস্টিমেশন তো বাই এস্টিমেশন মানে বোঝাচ্ছে হলো যে যদি আমাদের খুব স্মল স্কেল ওয়ার্ক হয় ছোটো একটা এরিয়া হয় সেখানে হয়তো অত অ্যাকুরেসির দরকার নাও পড়তে পারে তখন আমরা যেটা করতে পারি স্পিড লেভেল না থাকলেও আমাদের সমস্যা নাই তখন আমরা যেটা করতে পারি যে আমাদের যে স্মুথ যদি কোনো পেন বা যদি কোনো পেন্সিল থাকে স্মুথ যেটা খুব রাউন্ড এবং খুব স্মুথলি সেটা গড়িয়ে যাবে এরকম যদি থাকে সেই পেন বা পেন্সিল নিয়ে আমাদের টেবিলের উইট বরাবর মানে প্রস্থ বরাবর এটাকে ছেড়ে দিব ছেড়ে দিলে যদি সে গড়িয়ে যায় যেদিকে গড়িয়ে যাবে ওই দিকটা হলো স্লোপে আছে তার মানে ওই দিকটা একটু উঁচু করতে হবে অথবা ওর অপোজিট সাইডটা একটু নিচু করতে হবে তো একদমই সিম্পল একইভাবে লেন্থ বরাবরও চেক করতে হবে পেন্সিল বা কলমটাকে ছেড়ে দিয়ে যে ওটা কোন দিকে গড়ায় যেদিকে গড়াবে সেদিকটাকে একটু উঁচু করে দিয়ে যখন দেখা যাবে আর পেন্সিল বা পেনটা গড়াবে না তখন বলা যাবে যে টেবিলটা মোটামুটি লেভেলে চলে এসেছে এটা স্মল স্কেলে ওয়ার্ক হলে আমরা এটা করতে পারি কিন্তু ফর ওয়ার্ক অফ অ্যাকুরেসি অ্যান অর্ডিনারি স্পিড লেভেল মে বি ইউজড যদি অ্যাকুরেট অ্যাকুরেসির দরকার হয় বা লার্জ এরিয়া হয় সেসব ক্ষেত্রে স্পিড লেভেল বের করাটা জরুরি দ্য টেবিল ইজ লেভেলড বাই প্লেসিং দ্য লেভেল অন দ্য বোর্ড ইন টু পজিশনস অ্যাট রাইট অ্যাঙ্গেলস অ্যান্ড গেটিং দ্য বাবল সেন্ট্রাল ইন বোথ ডিরেকশনস তার মানে আমি একটু আসি পরে আমি ফিগার দিয়ে ডিসকাস করেছি সেক্ষেত্রে ফিগারে চলে আসি 
तो एखे हमें जो जे लेवलिंग द टेबिल जो स्पीड लेवल यूज करी तो तक जो करते टेबिलर प्रस्थ बराबर एक बार स्पीड लेवलटा के रखते हैं रेखे ये बाबलटा के मिडिले आनते हैं प्रथम देखा गल प्रस्थ देखा गया प्रस्थ बराबर रखल क्योंकि बाबलटा दिखे ऊपर दिखे उठे आर् मैंने कि नीचे दिखे ये दिकटा टेबिलटा नीचू तो दिक्कत के उठाते हैं अथवा ओ दिक्कत नामाते हैं नामान पर बैलान्स कर जो मिडिले चले आस तक हमें जो करते स्पीड लेवलटा के उठिए दैर्घ्य बराबर रखब तो दैर्घ्य बराबर रख ले एक ही जो हमें बैलान्स एक हरिजेंटल चले आसब तक कि बाबल्ट मिडिल बराबर थको तो दैर्घ्य और प्रस्तर मध्यवर्ती अंगेल क्योंकि तो नाइनटी डिग्री तेल ये सेट आप करब दुई बार बाबल टीब के बाद स्पीड लेवल के से क्योंकि नाइनटी डिग्री अंगेले सेट करते हैं जो दुई दिख डेक्शन दैर्घ्य प्रस्त बोथ सैडे जो हरिजेंटाल थे तेल पुरो टेबिलटाई आसले हरिजेंटाल थको तो ये बला लेवलिंग द टेबिले एबार सेंटारिंग द टेबिल द टेबल शुड बी सो प्लेसड ओभार द स्टेशन ऑन द ग्राउंड दैट एक्जैक्टलि ओभार द स्टेशन ऑन द सरि द टेबल शुड बी सो प्लेसड ओभार द स्टेशन ऑन द ग्राउंड दैट द पॉइंट प्लटेड ऑन द शीट करस्पन्डिंग टू द स्टेशन अकुपाइड शुड बी एक्जैक्टलि ओभार द स्टेशन ऑन द ग्राउंड तर मैं जो ग्राउंडर को पॉइंटर इमेज हाँ के ड्रईंग पेपारे आँकते हैं तब मैं जे पॉन्टगुल्लो मेजारमेंटगुल्लो जे पॉन्ट अबजेक्टगुल्लो आज है सेगल जो आँकते हैं तो हमें ओई पॉन्ट के ठीक भार्टिकाली ग्राउंडे जेहतु हमें ड्रईंग कर ठीक जे पॉन्ट के मेजारमेंट निची ओई पॉन्ट के भार्टिकाली टेबिलर उपर कई पॉन्ट के आईडेंटिफाई करते हैं से आईडेंटिफायर जो प्रोसिड्यूर ताक बला हे सेंटारिंग ग्राउंडर को पॉन्ट के ड्रईंग पेपारे आकार तुले आनार जो सिसटेम ता बच्चे सेंटारिंग तो द प्लाम्बिंग फर्क और इू फर्क इज यूज फर सेंटारिंग इन लार्ज स्केल वार्क जेनारे प्लाम्बिंग फर्क यू फर्क यूज कर सेंटारिंग करार्जन तो एक देखा जा रहा क्यों सेंटारिंग थी तो एखे जो यूज कर एक फर्क व प्लाम्बिंग फर्क एट यू शेपर तो यू फर्क जो यूज करब धरल एखे एक पॉन्ट आ तो पॉन्टा के जो पॉन्ट के सब मेजारमेंट निचि तो हमें हाँ के पॉन्टा के हमें देखाते हैं ड्रईंग पेपारे ऊपर तो तक हाँ जो करते हैं यू फर्कटा के टेबिल थे झुलिए दीते हैं एक प्लाम बब नीचे हुकर माध्यम झुलिए एटे झुलिए दीते हैं तक जो एखे ए पॉन्ट थे तेल ए पॉन्टर इमेजा हो लाइन बराबर ठीक ये ए एंडे तमें एखे ए पॉन्टा के पे जा ग्राउंडे जे पॉन्टे पेक पुते जेखान मेजारमेंट नहींब ओन ओई बराबर जो प्लाम बब झुलिए दी तो हमें ओई प्लाम बबर ठीक प्लाम बबर झुलान पर यू फर्क टपर जो आर्म आई आर्म एंड ही हलो ग्राउंडर वो पॉइंटर इमेज तो यही हलो सेंटारिंग एक्सक्यूज मि एसि ओरियंटेशन अब द टेबल ओरियंटेशन इज द प्रसेस अफ पुटिंग द प्लें टेबिल इन टू साम फिक्स डेक्शन सो दैट द लाइन करसपन्डिंग सरि द लाइन रिप्रेजेंटिंग सार्टेन डेक्शन ऑन द प्लें इज पैराल टू दैट डेक्शन ऑन द ग्राउंड मैं आर पढ़ी ओरियंटेशन इज द प्रसेस अफ पुटिंग द प्लें टेबिल इन टू साम फिक्स डेक्शन सो दैट द लाइन रिप्रेजेंटिंग सार्टेन डेक्शन ऑन द प्लें इज पैराल टू दैट डेक्शन ऑन द ग्राउंड तर मैं हमें एक तो आश मैं बोली जे जो एकाधिक स्टेशन दरकार पड़े जे हमारा तो दुईटा मैं एक अधिक मैं दुई बा तधिक जगह थे मेजारमेंट ना लागे से सब क्षेत्र ओरियंटेशन दरकार पड़े 
तो इखने छटे बाला हुए चाहिए थी दिस इज एसेंशियल कंडीशन टू बी फुलफिल्ड व्हेन मोर देन वन इंस्ट्रूमेंट स्टेशन इज टू बी यूज्ड द ओरिएंट इफ ओरिएंटेशन इज नॉट डन द टेबल विल नॉट बी पैरेलल टू इटसेल्फ एट डिफरेंट पोजीशन रिजल्टिंग इन एन ओवरऑल डिस्टर्शन ऑफ द मैप ओरिएंटेशन कैन बी डन बाय टफ कंपास और बाय बैक साइटिंग तार मने जो दी ओरिएंटेशन टा करा हो बे मोस्टली टेबल के पैरालल रखा जन्नो जब मोर देन वन स्टेशन जो दी दौड़ कर होए जब धोल्लम धोल्लम अमी दूसरा स्टेशन दौड़ कर तो तो अकोन जोकोन अमी पहलम एवं स्टेशन दूसरा नाम धोल्लम अमी ए पहलम स्टेशन ए पॉर्ट स्टेशन बी तो जोकोन अमी ए स्टेशन ने रीडिंग नि� जोको ना मैं बी स्टेशन में रीडिंग नहीं था जाबो तो अखनो किन्तु टेबल के वही आगेर पोजीशन है पैरालल थकता होगे ना वाले किन्तु हमारे ड्राइंग पूरा उल्टा पलटा हुए जावे तो ये पैरालल रखा है पोस्टिव उठाई होलो ओरिएंटेशन तो शेटा एक तो देखिए हम लोग जो किबाबे आप लोग ओरिएंटेशन टक तो एक तो देखी जे स्टेप वन है जेटा जे अमेज़ जे एक तो के जे बोल लाम जे हमारे दो टो स्टेशन स्टेशन ए आर एक तो धुल्ला में स्टेशन बी जे दो टो स्टेशन दी हमारे मेजरमेंट टा नीते होते हैं धुल्ला तो पुर्तो में अमेज़ जखोन ए स्टेशन में कास्ट कोर्ची तो खोने टेबल टके इखाने पुर्तो में फिक्स सेंटरिंग कोल्लम सेंटरिंग कोल्लम की भावे जाते यू फॉर्क झुलिए इसे ए स्टेशन एल बड़ा बार एक टा प्लांब बाब झुलिए एक टा यू फॉर्क बा प्लांबिंग फॉर्क झुलिए इसे स्मॉल ए इटर ए रीमेज स्मॉल ए एक ए फिल्लम तो स्मॉल ए एक ए इटर कमी सेंटरिंग करे फिल्लम तो जोखोन इटा सेंटरिंग करा हुए गलो तार तले ओरिएंटेशन टा जोन्नो अमादे स्टेप वन है जेटा कोट्टा हो बे जे ए बी एस पॉइंट टा अमादे आगे थे का आईडेंटिफाई कर रखा लग बे जे कोठा है अमी नेक्स्ट स्टेशन टा निबो शेटा अमादे आगे चूज कोट्टा हो बे तो जोखन अमी जे बी एस स्टेशन टा चूज करे रखे ची तो खन ओखने एक टा पेक पोता अम्रा जेटा कोट्टे पारी जे ए ए पॉइंट टेरे खाने अम्रा एलाइडेड सेट करवो एलाइडेडर जे पॉइंट दी अम्रा चोक दी देखी स्मॉल स्लीट थके जे बराबर स्मॉल फार्टिकल स्लीट वो इस साइड टा ए पॉइंट टे सेट करवो सेट करे वो इखाने सेट करे अम्रा मतलब थोड़ा मेहबा भी सेट करलाम सेट करवो इटा आस्तस्ते मूव तार माने ए बारा बारा हमला चोक रखी ए ते जे स्लिट था उस स्लिट दे चोक रखी आर ए बारा बारा होलो जे वो लाइन बारा बारा होलो एलाइडेटर जे स्ट्रिंग एट जे साइट था जे टा स्मॉल हेयर लाइक एक टा जे वायर अच्छे वो बारा बारा जे साइट था वो इटा दिए वो हेयर लाइक जे तार चूलर चूलर मोतो जे तार � वो ही रेंजिंग रोट टके देखा है चेस्ट टक कर बो। जोखों ना हमरा रेंजिंग रोट टके देखते बाबो तो खों ना हमरा ये लाइन टके पे जाबो। तो ये लाइन बराबरी किन्तु हमादेर रेंजिंग रोट टा आच्छे। तार मने ग्राउंडर जे ए बी तार पैरालल एक टा लाइन पहला मालो स्मॉल ए बी। तो ए बी बराबर जे लाइन � तो अखन अमी जेका स्टार्ट कर बोल जे ए आर बी एर मास्क खाने डिस्टेंस टा टेपर मास्क माध्यम में मेजर करे फिल्म बोल शेरे इखने बोला हुआ चे मेजर दल लेंथ ऑफ ए बी विथ हेल्प ऑफ आर टेप तो जोखन अमी टेप दिए ए मेजरमेंट टा निया निबो नया और परे धोल लाम धोरे निच्छा अमी जे थर्टी फीट आश्लो थर्टी फीट मैपेर तीन फीट धुल्ला मामी सॉरी मैपेर तीन इंची धुल्ला मामी सॉरी मैपेर टू इंची धुल्ला मामी थोड़ा निच्छी जब फील्डर दस फीट समान मैपेर टू इंच माने एक इंच समान वाला फील्डर पास फीट ताहोले इखाने कतो इंच लग बे ताले जो दिस थर्टी फीट हाई ताले मधे छोई इंच ड्रॉ करते होते ताले सिक्स इं एलाइडेड दिए शेटा बोला बोला हमरे ए बी आईडेंटिफाई करे फिल्टर पाल लाम तार मने इखने ए री में स्टा होलो स्मॉल ए और बी री में स्टा होलो स्मॉल बी तो फर्स्ट का जोलो ये टा ओरिएंटेशन है ये बार आशी स्टेप टू ते स्टेप टू ऑफ ओरिएंटेशन तो स्टेप टू ते जेटा हमरा देख ची जे इखने ठीक उल्टा कस्टा करा होगे 
जख स्टेशन स्टेशन एर का पुरोपुर शेष तक हमारे टेबिलटा के आस्ते कर उठिए नहीं आसे सब मैं क्ष शेष हार पर टेबिलटा के उठिए नहीं आसे बी पॉइंट सेट करते हैं बी पॉइंटे क्या भाव सेट करते ओरियंटेशन सम्पन्न करते एक देखी तो बी पॉइंटे जख आसब तक हमें माथाय रखते हैं जो एन बी स्म बीओ हमें जानी आर यह ग्राउंडर बीओ हमें जी तो एक्स स्म बीर एखान एक फर्क झुलाई दीब व प्लाम्बिंग फर्क झुलाय दीब तो जख झुलाय दीब से झुलान जो दिखे जो प्लाम बफ्ट थे प्लाम बफ्ट थकते हैं ये कैपिटल बर उपरे कैपिटल बर उपरे प्लाम बफ थकते हैं और ऊपरे स्म बी बराबर थकते हैं इू फर्कर आपार आपार आर्मेर एंड तो एम भाव टेबिल के सेट करते हैं जैसे आपार आर्मेर एंड थे हलो स्म बी बराबर ए कैपिटल बी बराबर थे प्लाम बफ्बर टपटा और तो जख ये सेट हो गल टेबिलटार स्क्रूटा एक खुले दीते हैं खुले जे बी ए बराबर एन उल्टा भावे बी ए बराबर ये एलाइडेड सेट करते तो बर बी बराबर हलो जो देखो वो स्म स्लिपटा और ए बराबर हलो हेयर लाइक जो स्ट्रिंग हेयर लाइक जो वायर से सेट करते तो जो बी ए बराबर आप देखार चेष्टा करब जो बी ए बराबर तक करब कर एलाइडेड के घूरब ना एलाइडेड एन फिक्सड एन जो करते टेबिल के आस्ते आस्ते मुभ को सुइंग करते हैं टेबिल के आस्ते आस्ते घोराते हैं घूरिए जख ठीक हेयर लाइक वो स्ट्रिंग दिए रेंजिंग रडटा के देखते पा और आगे छोड़ो रेंजिंग रड टो बीते रेंजिंग रड टा आर एते नहीं जाब ए ते नहीं एक दाड़े पड़े तो जो आप ए बराबर रेंजिंग रडटा के देखते पर तक ही कि टेब ये टेबिल एनजे बी ए लाइन और आगे जो ए बी लाइन ता आसले एंटी पैराल है ग्राउंडर ए बी लाइन एट सब पैराल है और कि पैराल एंटी पैराल है मैं एक ही लाइन बराबर एक ही पैराल ही है और तो ये है कि आगे जो टेबिलर पजिशन और एखे टेबिलर पजिशन एरा पैराल हो जाए तो यट बैक सैटिंग प्रोसिड्यूर मध्यमे ओरियंटेशन तो आज पार्ट टू पर्यत एरपर नेक्स्ट लेक्चारे मैं पार्ट टू ते पार्ट वाने देखल प्लें टेबिल सार्विंग क्यों इन्स्ट्रुमेंटगला क्या लागे व फिल्ड प्रोसिडिर एक बड़ पोर्सन देखल शुद्ध सैटिंग बाकी थकल सैटिंग विभिन्न मेथड एवं एडभान्टेजेस डिसएडभान्टेजेस अफ प्लान टेबिल सार्विंग पार्ट टू ते देख तो आशा करी लेक्चार फलो कर ले सबाई बोझा जाए धन्यवाद सकल के